దిశా నిర్దేశం అంటారు కానీ ఆయన దిశా నిర్దేశం చేస్తారు ఆ దిశా నిర్దేశం స్కీమ్ లో భాగంగా మా అందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని ఏదో ప్రవచనాలు మనం ఇంత గొప్పలను మనకు ఇరవై మూడు మంది ఉన్నారంటే మనం టాప్ తెలుసా అని ఏదో చెప్పారు అంతవరకు ఓకే వారు ఇరవై రెండు ఉన్నారు కాబట్టి టాపే కాదనేది లేదు కానీ ఆ తర్వాత మరి కరెక్ట్గా ధర్మనకులు వీళ్ళిద్దరు సాయి మిత్రులు మీటింగ్ అయిపోయింది అనుకుంటే చెవులు ఈ చెవులో ఒకటి ఈ చెవులో ఒకటి చెప్పారు జగన్ అన్నకి సాయి అన్న మిత్రులు అన్న జగన్ అన్నకి చెప్తా అప్పుడు మళ్ళీ కూర్చున్నాడు సమ్ పీపుల్ ఆర్ మీచింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ అదర్ మినిస్టర్స్ అటువంటిది ఇంకా జరిగితే ఊరుకునేది లేదు వాడు ఎటువంటి వాడైనా ఐ సస్పెక్ట్ దెమ్ అని చాలా పెద్ద వార్నింగ్ అప్పటికి అందరిని కలిసింది నేను ఒక్కడనే ఇంకెవరు లేడు ఇప్పటికీ ఎవరు లేడు అనుకోండి ఆ వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మరి నాటికి నేటికి తక్కువ ఇలిగేంట్రు నేను చెప్పి ఇదని చెప్పి నా దారి నేను అంతకంటే ఎక్కువగా కలుస్తూ ఉన్నా కలుస్తూనే ఉంటా ఎందుకంటే డెఫినెట్గా చెప్పగలను వాళ్ళందరికన్నా ఎక్కువ మందితో చనువు నాకే ఉంది ఏదో పెద్దవాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు రూములు కన్నా మిగిలిన రూములు వెళ్తే తలుపు తీసుకుని వెళ్ళిపోయేంత చనువు ఉంది చాలా మందితో చనువుగా భుజం చేసి మాట్లాడుకునే అంత ఆప్యాయత ఉంది ఆప్యాయత వాళ్ళేస్తారు ఆప్యాయత చాలా మంది మంత్రులతో చనువుగా ఉంటారు నేను చనువుగా ఉండే మంత్రి ఆఫీస్లో నాకు పని ఉంటే సాయన్నను మిత్రునన్నను ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలి నేను కాకినాడ ఎంపీ గారి పని ఉంటుందండి సామాన్లు కూడా పెద్ద పొలం కూడా కావాలి ఎదురుకుండా గడ్కరీ గారు వస్తున్నాడు గీత గారు వెళ్ళి గడ్కరీ గారు నాకు ఈ పని ఉందండి అంటారు తప్పేంటి హౌస్కి వస్తాడో లేడో తెలియని నాయకులు ఎప్పుడు వస్తాడో లేడో తెలియని నాయకుల కోసం వెయిట్ చేసి సార్ 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 ఒకసారి గడ్కరీ గారు దగ్గర తీసుకెళ్ళండి సార్ అని అంటే ఈయన ఎప్పుడు తీసుకెళ్తాడు ఈయన తో ఈయన ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఉండాలి కదా గడ్కరీ గారు సో అలాగా ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఎంపీలకి ఇచ్చే గౌరవం ఇది కాదు అని ఈ సందర్భంగా ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నా నెగ్గిన ఎంపీని ఆరు నియోజకవర్గం పనులు వాళ్ళు చేయాలి అంటే కూడా మరి ఈ రకంగా గొడ్లని ఏదో ఏమంటారు గొడ్లు కట్టేసి ఏరియాలు ఏమంటారు కొట్టం ఆ కొట్టంలో కట్టేసినట్టు బంధించాలనుకుంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఈ రెడ్ల కొట్టంలో ఉంటానికి ఎవరు లేరమ్మా బీవాళ్ళే కదా ఇప్పుడు తిరగబడింది అలాగే ఉంటే అందరూ తిరగబడతారు కాబట్టి ఇన్నిసార్లు ఎంతసేపు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు మారండి రా బాబు మీరు మారండి రా బాబు లేదా మిమ్మల్ని మార్చేస్తారా బాబు అని చెప్పడం కోసమే తప్ప నాకు ఎటువంటి దురుద్దేశం కానీ వేరే ఉద్దేశాలు ఏమీ లేవు గౌరవమే ఉంది కాకపోతే ఆ గౌరవాన్ని కాపాడుకోమని చెప్తారు అంతే ఇక చే బయదవే అందరికన్నా ఎక్కువ ఓట్లతో ఇరవై మూడు ఓట్లతో విజయం సాధించిన శ్రీమతి పంచుమర్తి అనురాధ గారికి నా అభినందనలు మరిన్ని మరి తెచ్చికి తను ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఇవాళ రెండో టాపిక్ ఏంటంటే పోలవరం పోలవరానికి జగనే శాపమా అనేది నా సబ్జెక్టు నేను ఈరోజు ఉదయం మళ్ళీ నిన్న పార్లమెంట్లో సమాధానం చెప్పిన ప్రహ్లాద్ సింగ్ పటేల్ గారిని కూడా కలవటం జరిగింది నాకు మంచి స్నేహితుడు ఆయన ఆరు అడుగులు నాలుగు వందలు ఉంటాడు ఆయన నాకు మంచి స్నేహితుడు కలిసి అసలు ఏంటండి మీరు ఎలా ఇచ్చారు ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవే అన్నారు మరి మేమేమో అది ఇప్పుడు బ్యారేజ్ అవుతుంది మాకేమో పెద్ద డ్యామ్గా మేము భావిస్తున్నాము దాన్ని అలా బ్యారేజ్కి రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే అది తొంభై ఐదు టీఎంసీలకే రెస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది మరి ఒరిజినల్గా మరి ఆ వన్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర రాకుండా మేము ప్రపోజ్ చేసిన వన్ ఫార్టీ సెవెన్ దాకా ఉంటే అప్పుడు 
almost 180 TMC and a retimbo capacity market the root only. Chalna yet to build okay. And the position on the one to lay. But it's all anya and galante. Salas Pastaka, Meo Yadate, a committee, I ever run the Vella Kotlo Mundo, Adistana. E repair a rate, Pandam Mamma Kotlo, extra. Near a reverse tender, tender, each tender and jeffy. But I got a body, sir. I know for the people, Meo, a coffer dam, die from wall, the present than Argo. Dan Koda, Pandam Mamma, Cellar Kotlo, Adiboda, and Provide Jaston. But the rehabilitation is the undo beyond E forty one Taravat on the rehabilitation is the undo. But I can't say. I am not my commitment. Ledu, mean, a rehabilitation. Actually, land is a chala work. If you just land, land ka avarse unko padhe padhe hai na lagna lag. Kya karte hai? Wala under ke rehabilitation ho, wala grohalo, meal ne ani complete chahiye rente. Mar a cost ho, rashtra prabhuto hai, bharin chali. Ani wala ko teli jeetu jarke. Ante chala saal ko paro, open ko paro, adhe jeeper. Ina, but it's a case of Agoda, Lapota, Mother Caso, Bala, Mother Caso. It went away with Lacona Wununte, but it didn't make the focus chase on Lunte. But it is much more different. It's going to make a special category status on the day. I promise that the bill will live, but whereas my follower on the bill will own the. No, Bilulo, no, 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 that's why all of our projects are complete. That's why we are complete. 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 We Follower, after start chase in the concept of the name of the other one. Atharotha Chalaman and Gilder, progress color of two shell, rather than a Prantamandi man, two petrol up there. Mawada and Abuda Lemmy doesn't go over Chalaman. Practical the two shell. Yatta, why you were going to talk about the journey, Patti Soma Rami, Patti Soma Rami, follower and March Puni Papa, Afada and Padin Tapana, another man color of two shell. చూసి <laughs> ఆమజనమంత్రిగారు <laughs> The government is not I saw a march for the man of the man of our room. A man of the matter. You are a bit one. 
అంతే తప్ప మళ్ళీ నేను వస్తాను సంవత్సరం తర్వాత వస్తాను అని చెప్పి అనవసరంగా భయాల్ని ప్రజల్లో కలిగించవద్దు ఎందుకంటే అడిగి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అసలు ఈ సంవత్సరం ఎప్పుడు అవుద్దా అని చెప్పి జనం చెప్తా అంటే మళ్ళీ నేను వస్తానండి అది బాగాలేదు అది సో కాబట్టి మీరు కంప్లీట్ చేయగలిగితే కంప్లీట్ చేయండి ఆ వెలుగొండ మీద కూడా ఫోకస్ చేయండి ఆ పొల సుబ్బయ్య వెలుగొండ అలాగే అందరే నేను మనం చెప్పేదేమో కౌరులేమో కోడ దాటి కోటలు దాటిపోతున్నాయి చేష్టలేమో మరి ఏమీ జరగట్లేదు సో కాబట్టి దయచేసి ఇరిగేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పోలవరం నిజంగా అసలు ఏ మాట కామాట మన రాష్ట్రం పక్క రాష్ట్రం అయినప్పటికీ కూడా చంద్రశేఖర్ రావు గారిని మరి లక్ష అరవై వేల కోట్లు అంతా ఉన్నారు ఆ కాలేశ్వరం ఆ కాలేశ్వరం వలన తెలంగాణకి ఓకే ఒక టన్ను బెనిఫిట్ వచ్చింది అనుకుందాం సపోజ్ అంటే జనరల్ లెక్క కోసం చెప్తాను ఈ పోలవరం ఈ నలభై వేల కోట్లతో కంప్లీట్ చేస్తే పది టన్నులు బెనిఫిట్ వస్తుంది బంగారం అయిపోతుంది మొత్తం రాష్ట్రం కృష్ణా నుంచి కిందకు వచ్చే నీటిని ఆ పైని ఆపుకుని రాయలసీమని సస్యశ్యామలం చేసి మరి ఈ కృష్ణా బ్యారేజ్ దగ్గర ఉన్నదానితో చేదంలో వచ్చేది నిల్వ చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రా తీసుకెళ్తే దీనికి ఈ కృష్ణ కెనాల్స్కి సరే మాది ఎలాగు మాది బ్యారేజ్ ఉన్న మా ఈస్ట్ వెస్ట్ కి అసలు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఇది పోలవరం బ్యారేజ్ కింద ఉన్న ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లో ఆగినా కూడా మా డెల్టా స్టెబిలైజేషన్ కి మాకు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు కానీ మరి ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో మొన్న మామిడి తాండ్ర ఫ్యాక్టరీలు ఇంకేదో చెప్పాడు నా కోరుకుంటున్న మంత్రి ఎంఓయూలు మామిడి తాండ్ర ఫ్యాక్టరీలకి ఇది రాజకీయ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది బిర్యానీ మసాలా ఈ మధ్య మహేష్ బాబు కూడా అబ్బా గుమ్మ గుమ్మ అదిరిపోయిందని చెప్పి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావంటే ఏ అన్నయ్య నేనే చేశాను అంటుంది కదా ఆ మసాలా ఏంటది ఏదో అల్లం అల్లం సంథింగ్ మసాలా ఇలాంటి అల్లం పేస్ట్ ఫ్యాక్టరీలు అన్నిటికి కూడా ఏమోవి చేసుకున్నారని చెప్పారు సో ఆ పెద్ద ప్లాంట్లకైనా అల్లం మసాలాకైనా దేనికైనా కూడా మరి నీరు అన్నదే ఏ ఫ్యాక్టరీకైనా నీరు అవసరం సో ఉత్తరాంధ్రకి అంటే మరీ అక్కడ వంశధార నాగవాళ్ళు కాకుండా విశాఖపట్నం దాకా మరి వాటర్ కావాలి అంటే ఏదైనా రిజర్వాయర్ ద్వారా సమృద్ధిగా నీరు వెళ్ళాలి అంటే అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ అన్నింటికి సముద్ర సమృద్ధిగా నీరు కావాలి అంటే పోలవరం డ్యామ్ అనేది మస్ట్ ఎక్స్ట్రా ఇరవై వేల కోట్లు ఏదో అప్ప పప్ప దేశ తీసుకురావు లక్ష కోట్లు అప్పు చేసేసావు లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ఇరవై వేల కోట్లు కేంద్రం ఇచ్చింది ఇవ్వలేదు గడి గుట్టి తర్వాత అయినా తెచ్చుకుంటాం మనం కేంద్రం మీద నెప వేసి నువ్వు బాకీ నువ్వే కట్టాలి నువ్వే కట్టాలి నువ్వే కట్టాలి అని అంటూ ఆ బాకీ మనం కట్టేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తారు మన ఆదాయం సంవత్సరానికి ఇరవై వేల కోట్లు పెరుగుతుంది అసలు ఎంత కామన్ సెన్స్ లేకుండా మరి ఈ నాయకులు అన్నవాళ్ళని ఏం చెప్తాం మన కర్మ మనమే ఎన్నుకున్నాం బుద్ధి జ్ఞానం లేని వాళ్ళని ఎన్నుకున్నాం అదే ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే మనకు రాష్ట్రానికి వచ్చే రెవెన్యూ ఏంటి అన్న ప్రాతిపదికన మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసి కేంద్రం ఇచ్చినంత ఇచ్చింది ఆ మిగిలిందని ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి ఇదిగో దీనివల్ల నా జీడిపి ఎంత పెరుగుతుంది ఇది పెరిగిన జీడిపిలో నేను ఈ రకంగా నీకు తీర్చుకోగలను అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ఇరవై వేల కోట్లు అప్పటితే కాదంటుందా ఎంతసేపు నా బటన్ నొక్కాలి నా బటన్ నొక్కాలి నా బటన్ నొక్కాలి ఓట్లు కొనాలి ఏం కొన్నావు ఏం వచ్చాడు ఎవడే వేసాడు ఓట్లు పొత్తు వేసాడా నీకు ఇప్పుడు గాజుపేట వేసాడా అక్కడికి నీ ఎమ్మెల్యేలు వేసాడా నీకు ఓటు ఇలాగే ఉంటుంది పరిస్థితి అభివృద్ధి చేస్తే అందరూ వేస్తారు నేను బటన్ నొక్కాను నేను బటన్ నొక్కాను ఎంత నొక్కేశారు ఎవరు తెలుసు మద్య నిషేధం ఉన్నారు మొత్తం వేసేసారు డైలీ బేసిస్ లో వేసేస్తారు మధ్యాహ్నం బాధ అనిపిస్తుంది ఎంత ఎంత జ్ఞానహీనులు ఉన్నారా అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇంత ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అనే ఆలోచన లేకుండా కాస్త వస్తో కాష్కో ఇష్కిష్కో ఆలోచన ఉన్న మాలాంటి వాళ్ళని ఆ రేట్ని కాదు ఈ రేట్ని కాదు ఆ రేట్ని అంట పెట్టుకో ఈ రేట్ని అంట పెట్టుకో అని చెప్పి మా గొంతు నొక్కేటిని తప్ప అసలు మమ్మల్ని పంజాలు ఇచ్చావా ఆలోచిస్తే బాధ నా కోసం పెట్టాడు వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళరు మామూలుగా కూడా భయం ఏది ఆలోచన ఉన్నా సరే రూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 
ఆ నియమావళి దాటము ఎందుకు రాంటే మళ్ళీ టికెట్ కోసం అనుకోండి ఏమో పాపం పైగా దిక్కుమాల రోడ్ నోటు కోసం అంటే పోతున్నారు కొందరు నా కోసం సరే దురదృష్టం నా రెండో మనవి ఏంటంటే దయచేసి పాల్గొన్న ఉన్నా రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టండి ప్రతిపక్ష నాయకులు పిలవండి మాట్లాడండి నన్ను పిలిస్తే నేను వస్తా పోని మీ పార్టీ సభ్యుడిగా నన్ను డిజోన్ చేసి నన్ను డిస్క్వాలిఫై చేయమన్నారు కాబట్టి ప్రతిపక్ష సభ్యుని అనుకో ఓ ప్రతిపక్ష సభ్యుడిగా పిలువు వస్తా ఏం చేయాలి మనం స్థిమితంగా కూర్చొని పోలవాలని కంప్లీట్ చేయాలి పోనీ అందరూ కలిసి ప్రధాని గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా వినత పత్ర ఇద్దామా ఏదో రకంగా మా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన దాన్ని సంవత్సరానికి రెండు వేల కోట్లు వడ్డీ లేకుండా పోనీ మీరు కట్ చేసుకోండి సార్ వెన్ దెర్ ఇస్ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ అసలు మనకి విల్లే లేదు ఎంతసేపు ఈయన చేతగా తనని కూడా ఆ చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడు అని అంటాం తప్ప అసలు మనం ఏం చేసాము మనం ఏం చేయాలి ఒకటి రెండు ప్రతిపక్ష పార్టీలు మేనేజ్ చేసుకుని మనల్ని మనం పోలించుకుని ఇంకెవరినో తిట్టించినంత మాత్రాన అడిగేలాగా తిట్టించినంత మాత్రాన జనవరం నమ్మేస్తారు అనుకోవటం పొరపాటు దయచేసి ఇటువంటివి పోలవరం మీద మటుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని కోరుకుంటూ ఒక అంశం నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది ప్రజలు నో డౌట్ పార్టీలకు అతీతంగా ఓడించాలనుకున్నారు సో బలంగా ఉన్న పార్టీ ఓట్లే కాదు తప్ప ఇప్పుడు మరి మొన్ననే మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలుస్తారో అని ప్రతి పాలక పక్షం గుండె దాడుతూ ఉంది మరి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళ ఛానల్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో నైంటీ నైన్ ఛానల్ అది బీఆర్ఎస్ చంద్రశేఖర్ గారు నాకు మంచి స్నేహితుడు ఆయన మంచి వ్యక్తి మంచి ఆఫీసర్ ఓకే ఆయన గతంలో మా పార్టీలో నా ప్రస్తుత పార్టీలో ఆ తర్వాత జనసేనలో ఇప్పుడు విశాల దృక్పథంతో ప్రాంతీయ తత్వం నుంచి జాతీయ తత్వంలోకి వచ్చేసిన భారతీయ రాష్ట్ర సమితిగా మారిన పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు సంతోషం కేసీఆర్ గారు మంచి నాయకుడు అది ఎవరో కాదని లేని సత్యం కానీ ఆ ఛానల్లో ఎంతసేపు వీరిద్దరూ కలవకూడదు అన్నట్టుగా ఎంతసేపు ఒక ముగ్గురు నలుగురు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సామాజిక వర్గం వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకుంది రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడుతుంది అంటే క్యాడర్లో ఆ గ్యాప్స్ క్రియేట్ అయ్యేలాగా కుట్రలు జరుగుతున్నాయి దానివల్ల కుట్రల వల్ల ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు ఆ ఛానల్ చుట్టూ మానేస్తారు అంతే తప్ప చూసే వాళ్ళే తక్కువ అనుకోండి ఆ చూసే వాళ్ళు కూడా మానేస్తారు తప్ప ప్రజలు కలవాలి అనుకుంటున్నప్పుడు మనం కావాలని చెప్పి కలతలు సృష్టించడానికి పెక్యులియర్ డిమాండ్లు పెడతాయి ఏమంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఛానల్కి పలనా ఓటు సీఎం అవ్వాలి పలనా ఓటు సీఎం అవ్వాలి అని చెప్పి క్యాగ్లేయించాల్సిన అవసరం ఉందా ఛానల్లో చంద్రశేఖర్ సీఎం అవ్వాలని వేసుకో తప్పు ఉంది మీ ఛానల్లో తోటా చంద్రశేఖర్ సీఎం కావాలి అని చెప్పి గట్టిగా మాట్లాడించుకోండి డిబేట్లో సో నేను ఎవరిని అంటున్నారని నేను అంటున్నా కానీ ఈ రకంగా ఆ ఛానలే కాకుండా ఇంకొన్ని ఛానల్స్లో కలవాలి అనుకుంటున్న ప్రజల మధ్యన కలతలు సృష్టించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ కలతలు సృష్టించాలనుకుంటున్న ఛానల్సే కనుమరుగవుతాయి తప్ప ఈ కలతలు ఉండవు ఎందుకంటే కలవాల్సిన ప్రజలు కలిశారు ప్రజలు కలిశారు కాబట్టి నాయకులు కలిశారు కలుస్తారు చదువుకుంటారు విషయాలు ఉంటే తెలుసుకుంటారు అంతే అంతే తప్ప ఊరికి ఆ ఛానల్లో సీట్లు కూడా చెప్పేస్తున్నారు కొన్ని ఛానల్స్లో సో కాబట్టి పెర పెరగడం కాదు కదా సర్క్యులేషన్ ఉన్నది పోద్ది మీరు ఎంత కవించినను కనికరమే కానీ కసిరేగడం లేదురా బాలక అంటున్నారు ప్రేక్షకులు సో కాబట్టి అటువంటి పిచ్చి ఆలోచనలు ఉంటే మానుకోండి ప్రతిపక్షాలు కలుస్తాయి 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 ఓకే థ్యాంక్ యూ